ഇല തലക്കറി ഇതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും വിനിഗറും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ കരിയപ്പലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മണം വരാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഏലയ്ക്കകത്ത് ഇത് ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ തല വെച്ച് നല്ലവണ്ണം മടക്കിയെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നാര് വെച്ചൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രൈങ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയിലോ ശകലം എണ്ണ തേച്ച് അതിലേക്ക് വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് തിരിച്ചിടണം തിരിച്ചിട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് എടുത്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കുക ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൂട്ടാണ് ഈ തല മീൻ തലക്കറിയുടെ കൂട്ട് ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് മുളക് പൊടി വേണേൽ ചേർത്താൽ മതി നേരത്തെ പൊള്ളിച്ച ത മീനിൻ്റെ തല പൊള്ളിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല കറി പൗഡറാണ് ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ഇത് ഇത്ര എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ കൂ ഈ മീനിൻ്റെ തല കറി മീനിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം തേങ്ങ ഇടുക പിന്നെ മറ്റ് കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന പുളിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി അരയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക മീൻ ചട്ടി അടുപ്പി വെച്ചിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് കലക്കി അതിലൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോയും മുരിങ്ങയ്ക്കയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കലക്കി വയ്ക്കുക അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലവണ്ണം അടച്ച് വയ്ക്കണം അത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് ആ മുരിങ്ങയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം വേവണം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മീനെടുത്ത് ഈ ചാറിലോട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പലയും ഇട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിക്കുക തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലിലെ ഷോപ്പ് കറി റെഡി